Eu separei nesse vídeo mais uma análise aí que eu fiz de uma empresa do setor elétrico. Se interessou pelo tema, então já deixe seu joinha e venha comigo assisti-lo. Essa empresa do setor elétrico que eu separei, então, ela foi uma recomendação aí de um inscrito do canal que pediu para eu falar aí desta empresa eu resolvi fazer esse vídeo para vocês para compartilhar as informações que eu julgo interessante. O código dessa empresa aqui então é NBR3, você veja aqui o código dela, NBR3. Essa empresa então é de energia e é a EDP. Se você está chegando agora, então aproveite e inscreva-se no canal, deixa seu like aí que a gente gosta é, disso, depois compartilhe esse vídeo com todo mundo. Agora vamos para as informações, então primeiramente essa é uma recomendação aí também lá da Rico que ela é, estipula como recomendação, veja aqui, dividendos 8 mais, então a Rico ela tem a carteira recomendada e a EDP está aqui ó, EDP Energias, tá aqui, mas como tá pequeno né, eu separei aqui para vocês verem melhor. Então tá aqui a EDP, Energias do Brasil, o código de negociação dela é esse aqui, ENBR3, do setor de energia, né? Aqui tá marcando uma rentabilidade de 3% no mês, quando a Rico destacou lá essa empresa, né? Rentabilidade 12 meses foi 40,60%. E o dividend yield de 8,90. Então essas informações estão no site da Rico. A EDP então é uma holding, né? Que é do setor elétrico. E ela detém investimentos no setor de energia e ativos de geração de, e comercialização e distribuição também de energia em 11 estados. Aí você... Quer saber quais estados são? Eu separei para vocês. Então, ó, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amapá, Pará, Maranhão, Ceará, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, atua nesses estados aí. A capacidade instalada atual é 2,9 G. W, acho que é gigawatts, não, não sou muito do setor elétrico, não entendo, mas eu acho que é, aqui é terawatts, não sei, alguma coisa em watts também de energia distribuída, então é esse daqui é o que ela distribui de energia, né? Então ela foi fundada no ano de 2000, setor elétrico e a cotação está em R$17,96. O valor de mercado dessa empresa é 10 bilhões. Agora o PL dela é 8,56, então você levaria 8 anos para reaver o seu dinheiro investido né, com os pagamentos de dividendos. O dividend yield né, é 6,7% e o ROI é 14,9%. Então esses aqui são alguns números. Ela também tem uma dívida de 5 bilhões e um lucro de 1,2 bilhões. Veja que para o setor elétrico... né? É, é normal ter dívidas altas. Ela pagou proventos aqui, essa informação lá no site de dividendos. Às vezes eu posto alguns vídeos que é, acaba faltando um dividendo ou outro, é porque o site ainda não está atualizado. Então as informações que eu peguei lá no site Fundamentos é que houve pagamento de proventos em 28 de 12 de 2018 no valor de 72 centavos que foi pago. Isso aqui é juros sobre capital próprio. Também pagou dividendos em 9 de 4 de 2018 no valor de 48 centavos. Foram pagos dividendos, né? E agora aqui uma, fra uma frase para a gente refletir um pouquinho. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Então invista em conhecimento que vai render sempre os melhores juros. Muito bem, pessoal, é, vocês viram aí que o setor elétrico é, tem bastante gente que estuda, que investe, outros não gostam tanto, mas cada um aí escolhe aonde quer investir. Essas, então, foram as informações aí 
que eu julguei é, necessárias para você tomar é, um pouco de conhecimento e aí você procurar outras informações. Essa empresa do setor elétrico tem outras, tem a Enge, tem a Tiet, tem a STET, tem várias empresas do setor elétrico, né? Você procura escolher ali as melhores e montar a sua carteira com outras ações, é lógico, né? Carteira diversificada é sempre muito boa. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo.